Remember, remember the 5th of November. I've gone for the treason and blood. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Sebuah tragedi. Kisah nyata mengenai Guy Fox yang lahir pada 13 April 1570 dan telah meninggal pada 31 Januari 1606 pada berumur 35 tahun. Dia merupakan seorang ekstremis Katolik Roman yang dikenali kerana usahanya untuk membom Parlimen Britain pada 5 November 1605. Namun, usahanya itu gagal. Lalu, dia pun dihukum gantung sehingga mati. Tragedi tersebut boleh kita dapati di awal sin pengenal- pengenalan filem V for Vendetta. Di awal filem itu juga mereka menekankan bahawa seorang manusia sudah pasti akan mati, tapi tidak pemikirannya. So hari ini bersama saya Viva kita akan menceritakan tentang V for Vendetta Ideas Are Bully Fruit. Okay, saya akan bagi tahu korang tentang sinopsis filem ini, kenapa korang kena tonton filem ni, and juga lepas tu barulah kita akan merungkai pemikiran dalam filem V for Vendetta. So filem ni telah dikeluarkan pada 2006 dan telah dianggap sebagai filem yang disturbing. Ha, kerana pada masa itu Peperangan di Iran sedang rancak berlangsung. That's why benda tu disturbing. Orang juga terkesan kerana ianya dikeluarkan 5 tahun selepas peristiwa 9-11 di New York City. Yang mana peristiwa itu adalah disebabkan oleh sekumpulan teroris. Sama seperti apa yang terjadi dalam filem V for Vendetta ni. Filem ini seakan mengkritik kerajaan yang telah menyebabkan kemarahan golongan teroris kerana kerja kotor yang mereka lakukan. Ha, sama macam peribahasa. Kalau tiada angin, masakan pokok boleh bergoyang kan? Kalau kerajaan tak buat silap, kenapa ada teroris? Ha, macam tu maksud dia. Kerajaan menjadi berkuasa menyebabkan rakyat dikongkong. Padahal sepatutnya kerajaan dibentuk adalah untuk rakyat. People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Sebab kalau kita nak tengok kerajaan ni kecil je. Kalau semua rakyat bergabung nak serbu kerajaan, kerajaan mesti takut kan. Bayangkan kalau Malaysia ni, kita satu Malaysia bergabung and kita um, gertak, kita ugut government kita, orang mesti takut. Yeah. So Sebab siapalah kerajaan tanpa rakyat kan. So rakyat ni adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengawal kerajaan. Kerajaan mereka untuk menjaga kebajikan mereka juga. Tetapi sebaliknya berlaku dalam latar politik di filem ini. That's why Vendetta ni marah. Kalau negara demokrasi pun banyak korupsi, apa tak lagi dalam pemerintahan otokrasi? Ha, orang-orang fasism ni. Orang ramai telah dipijak oleh kerajaan sehingga kan orang yang bersuara ditangkap dan dibunuh. Okay, seperti mana yang terjadi pada watak V, v, dan, uh, v ni sebab dia telah ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen. Tetapi beruntungnya dia bahan uh, apa eksperimen dia tu telah menjadikannya lebih kuat dari manusia biasa. Begitu juga dengan uh, Eve ni di mana parents dia dia kena tangkap. And dah kena bunuh but dia akhirnya just pilih untuk berdiam di mana dia ni sama macam rakyat-rakyat ataupun orang awam yang lain kan. Orang yang bersuara ditangkap dan dibunuh, orang yang tidak bersalah dijadikan bahan eksperimen sehingga menyebabkan jumlah kematian meningkat, mendadak, kemiskinan. Penyakit dan sebagainya adalah punca daripada kepimpinan sebuah kerajaan yang fesis.